J'ai invité aujourd'hui Jérôme Dubu, délégué général du MEDEF Île-de-France, pour revenir avec lui non pas sur les déchirements internes qu'a pu connaître le MEDEF national, mais sur le Grand Paris dont le gouvernement vient de donner le coup d'envoi après un certain nombre d'incertitudes sur ce qui était sur le papier un des chantiers emblématiques de Nicolas Sarkozy. Bonjour Jérôme Dubu. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors je précise que vous êtes également conseiller de Paris et secrétaire national de l'UMP en charge de la croissance. Alors, ce Grand Paris, enfin ce nouveau Grand Paris, puisque vous avez vu que l'intitulé a quelque peu changé, peu changé euh, coquetterie exactement. du gouvernement, on dira, le Premier ministre a donc confirmé la construction donc, du métro de Rocade, du Grand Paris, voulu par Nicolas Sarkozy, je le disais, 72 gares, 200 km pour favoriser donc l'emploi et la construction de 70 000 logements par an. Alors, qu'en pensez-vous déjà, dans un premier temps, euh, sur le principe de sur ce qui était donc ce, ce dossier, je le disais, de Nicolas Sarkozy, où le gouvernement met ses pas dans euh, ceux de son prédécesseur, pour reprendre l'expression de Dominique Seux, l'éditorialiste euh, des Échos. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de changements, et ouais. d'ailleurs euh, on s'en félicite, les entreprises euh, d'Île-de-France s'en félicitent, puisque depuis dix ans, euh, nous avons toujours dit qu'en Île-de-France, nous avions une perte de croissance par rapport à d'autres grandes régions métropoles, mm -hmm. comme la Lombardie, comme la région catalane, comme la, le Grand Londres. Oui. Nous faisions environ 1,5% de croissance par an depuis 10 ans avant la crise, donc depuis les années 2000, 2000 2008, et euh, ces mêmes régions européennes faisaient mmh. 2%. Londres faisait 4%, Madrid faisait 4, 3,5%, même la Lombardie faisait plus que nous, plus que l'île de France. Donc il fallait un grand projet mobilisateur pour faire en sorte que nous ayons plus de croissance en Ile-de-France. Mmh. Ça alors, fait environ pense... 10 ans que nous le disons. Ouais, alors, vous pensez qu'effectivement, ce sera porteur de croissance et d'emploi. Est-ce que l'idée est bonne, en quelque sorte, de faire émerger, grâce donc, à, cette, à ce super métro, euh, de, de puissants euh, pôles de compétitivité hein. On parle du cinéma, mais qui est mmh. déjà euh, dans la réalité. Hein. Par exemple, à Saint-Denis, il y a euh, la santé à Villejuif, il y a euh, évidemment euh, toute la recherche à, à Saclay, mais pas seulement. Est-ce qu'on est, on est là sur un bon schéma Oui, ce qu'il faut bien comprendre, ouais. c'est que le projet du Grand Paris, qui ouais. rentre dans sa phase... Euh, opérationnel maintenant avec ce, ce super métro, le projet du Grand Paris, c'est d'abord un booster de croissance pour l'île de France. Mmh. Il faut le concevoir comme ça. Et il y a plusieurs moyens d'y arriver. Il y a d'abord l'amélioration du réseau de transport, c'est Grand Paris Express ou le nouveau Grand Paris, peu importe, qui permet de refaire à l'identique, mais à part un métro circulaire, le métro parisien, puisqu'on fait 200 km de voies nouvelles, ce qui est un projet considérable. Il y a la partie logement et urbanisme, 70 000 logements par an, je ne sais pas si on y arrivera, on pourra en reparler tout à l'heure, mais en tout cas c'est une ambition. À et comparer puis, aux 30 000 qu'on connaît actuellement. Oui, 30 Manuel, à 40 000, ouais. 30 000 les mauvaises années, 40 ouais. 000 les, les bonnes années. Et puis il y a tout le développement économique, effectivement, avec ces territoires euh, qui sont des territoires prioritaires de développement économique, dont vous avez parlé en Seine-Saint-Denis, il y en a aussi dans les Yvelines avec le plateau de Saclay, il y en a dans les Saônes, il y en a un peu dans tous les départements, bref. C'est un moyen de booster la croissance et l'emploi en mmh. Ile-de-France. On va revenir sur euh, l'état de la croissance hein, aujourd'hui en Ile-de-France, ce que propose le Conseil régional. Vous mmh. nous donnerez peut-être votre sentiment. Et puis, comment faire en sorte, effectivement, de mieux faire émerger la puissance de Paris Vous avez vu que le dernier, le dernier euh, classement euh, d'Eurostat était Absolument. finalement pas si bon que ça hein, pour non, la région. Non, il n'est pas bon, parce que nous avons hein, reculé que, voilà, nous avons en matière d'attractivité. Nous nous le disons et, et depuis 3-4 ans. Et en termes de pouvoir d'achat aussi. Hein, de la part euh, le de la MEDEF Ile-de-France le dit hein, depuis 3-4 ans. On voit bien que l'on recule en matière d'attractivité. Alors, non pas en matière de compétitivité, ce sont deux choses différentes, mais en matière d'attractivité, ce qui consiste à faire venir des investisseurs étrangers en Ile-de-France qui choisissent ou qui arbitrent entre plusieurs régions. Alors, on va revenir là-dessus, mais en attendant, donc pour se, pour se focaliser sur ce projet, sur ce Grand Paris, sur ce nouveau Grand Paris, alors il sera étalé dans le temps, plus que ce qui était prévu. Normalement, l'étalement des travaux va durer jusqu'en 2030 plutôt qu'en 2025. Est-ce que c'est raisonnable, finalement, d'y aller piano sur ah, le sujet. Vous, vous savez que le, le rapport aux années qui avait mmh. été demandé par la ministre en charge du Grand Paris, Madame Duflo, pré préconisait un étalement jusqu'en 2040. C'était une des versions. Bien. Là, on est à peu près à mi-chemin, puisque la première version du gouvernement précédent, c'était 2025. Mmh. Et là, on est à 2030. C'est-à-dire qu'on a rajouté 5 ans, ce qui finalement n'est pas une si mauvaise chose, puisque, puisque ça va permettre d'aller plus loin euh, dans l'exploitation technique euh, des, euh, des, 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 des futures euh, lignes. Et donc, ça permet d'étaler un peu plus et ce n'est pas si mauvais. Alors, donc, vous ne 2030, croyez pas quand même qu'en étalant d'autant plus, on rajoute des incertitudes sur la faisabilité à long terme du projet et la constance 
dans les travaux. Non, je crois qu'au contraire, donner 50 plus, c'est sécuriser le projet. Mmh. C'est le sécuriser techniquement, parce qu'il y avait encore un certain nombre d'incertitudes. C'est le, le sécuriser juridiquement et c'est le sécuriser financièrement. Puisque la grande incertitude, c'était le mode de financement. On va y revenir, oui. Voilà. Donc, en réalité, mmh. je crois que finalement, avec ce nouveau Grand Paris, on a la certitude d'avoir réalisé ou de réaliser cette opération d'amélioration de, des transports en Ile-de-France qui est absolument indispensable. Et puis surtout, on a une bonne connexion entre le plan d'amélioration des transports existants du Conseil régional et la future infrastructure du Grand Paris Express. Oui, c'est ce que voulait Jean-Paul Luchon, hein, le président voilà. du, Donc du, du Conseil régional. Donc on a une meilleure régional, connexion, ouais. on a une meilleure ouais. intégration entre les deux. Mmh. Ça, c'est très important. Alors, concernant les trajets de cette super rocade, euh, à retenir que... Charles de Gaulle, Orly seront reliés, mais avec une correspondance, c'est-à-dire qu'on n'aura pas oui. le fameux Charles de Gaulle Express qui manquerait tant à l'attractivité de tout la tout France. Est-ce que ça, c'est une erreur, vous pensez, sur le Alors, long terme, de ne pas l'avoir fait Le gouvernement, en quelque sorte, dit oui, mais nous, on a d'autres priorités. Et éventuellement, bah, s'il y a une concession publique qui veut s'y frotter, qu'elle qu y aille pour le moment, nous, nous euh, avons il y a personne. deux regrets ouais. dans cette affaire. Euh, qui sont euh, à la fois des problèmes de financement, on en parlera on va y reparler, tout à l'heure, oui. et puis des problèmes oui. justement de desserte. Oui. Et parmi ces dessertes, il y a deux manques dans, dans ce nouveau Grand Paris. C'est effectivement une liaison directe entre Roissy, l'aéroport de Roissy, et Paris-Centre. Oui, le CDG Express. Hein. Toutes les grandes capitales européennes ont maintenant oui. une liaison entre leur grand aéroport et mmh. euh, le centre de la capitale. Enfin là, il y aura quand même une amélioration, puisque en quelque sorte, il y aura un lien direct Orly. Euh, CDG avec effectivement, je le disais, une correspondance. Oui, mais alors il y a des ruptures de charges. Voilà, c'est ça. Ce que vous appelez ouais. des correspondances. Moi, ce ouais. que j'appelle des ruptures de charges, mais c'est la même chose. Puisque nous, nous avions demandé une liaison directe, nous ne l'avons pas. Mmh. Et en plus, cette liaison qui va être réalisée par le prolongement de la ligne 14 euh, va, euh, sera opérationnelle uniquement en 2027. Elle a été reculée, ça c'est évidemment mmh. euh, dommage. Alors, Et au... puis, il y a un deuxième voilà. point ouais. qui est euh, regrettable, c'est la desserte de Saclay. Vous savez que Saclay a pour vocation de devenir vraisemblablement le cluster numéro un européen en matière de recherche et d'innovation, mm -hmm. voire mondial. Bon, C'est une espèce de Silicon Valley à la française. Ah, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. On est encore un peu dans les Alors, champs. Oui, mais le, le projet est là. Ouais. Et si on veut que le projet marche, il faut une desserte à grande capacité et à grande vitesse. Mais alors là, Or, on aurait explosé le budget quand même, Jérôme Dubus, parce que c'est loin quand même. Euh, oui, clé. mais aujourd'hui, ce qu'on nous, qu nous propose hein, est, qu est totalement insuffisant. On nous propose une ligne à petite capacité et à petite vitesse. À l'évidence, ça ne va pas développer ce cluster qui est à vocation mondiale. Et donc là, nous avons une inquiétude sur ce sujet qui est majeur. Alors, nous espérons que, finalement, euh, on ait cette première ligne euh, à faible capacité, bien évidemment, et à faible vitesse, mais qu'on puisse faire des travaux directement derrière. Aujourd'hui, nous n'en avons pas l'assurance. Donc, il faudrait qu'on ait l'assurance que ce cluster, qui est essentiel pour l'île de France et pour la France, puisse avoir une desserte directe. Alors, est-ce que ça veut dire, Jérôme Dubu, qu'on est sur un Grand Paris, finalement, un peu au rabais euh, C'est ce, ce qui est ressorti hein, dans la presse. Alors, les chiffres ont divergé, 24, 27, 30 milliards d'euros. Mais euh, l'idée, c'est qu'on soit un peu à l'économie. Il euh, y aurait, par exemple, des lignes de moindre capacité, hein, donc ça coûterait moins cher. cher. Et puis, euh, là-dedans, serait un, introduit un certain nombre de travaux de rénovation du réseau actuel. Est-ce qu'on est sur Alors, un Grand Paris au rabais ou pas Aujourd'hui, on a une enveloppe financière qui est à 35 milliards, on était parti y à compris, 30 milliards, y compris les rénovations, tout compris, voilà. 7 milliards pour les rénovations, voilà. qui sont passées de 12 à 7, donc il y a eu des économies mm -hmm. effectivement, et puis le Grand Paris Express, c'est-à-dire la grande boucle de métro, qui est passée de 20 à 27, donc au total vous avez une enveloppe de 35 milliards qui est financée, jusqu'en 2020, on en reviendra. Enfin, on dit qu'il manque 2 milliards, mais... Il manquera vraisemblablement 2 milliards à 2 milliards 2 en 2020, peut-être un peu plus en fonction des travaux, mais aujourd'hui... On peut démarrer, la Société du Grand Paris a les moyens financiers de démarrer et les études, elle a commencé, et les travaux, Alors je vous repose ma question, est-ce qu'on est un peu dans une logique de rabais Je ne crois et pas. est-ce que c'est de mauvais augure Je ne crois pas. À part Saclay et Roissy qui sont nos deux points noirs, ouais. on n'est pas dans une logique de rabais et de, de, de remise en cause du Grand Paris comme on en avait parlé à un moment. Au contraire, le financement est là et 
Les lignes qui étaient prévues sont là, sauf Roissy et Saclay dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, les recettes de la Société du Grand Paris, qui sera, il faut le rappeler, le maître d'ouvrage hein, de, de l'ensemble du, du réseau, devraient euh, monter à 540 millions d'euros. Alors là aussi, j'imagine que vous êtes satisfait, parce que le gouvernement s'est engagé à ce qu'il y ait moins de ponctions de la part de l'État. Et puis aussi, il y avait, je crois, l'Agence de rénovation urbaine hein, qui, qui prenait un petit peu du, du magot, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis, euh, le gouvernement s'est engagé à ce que l'ensemble de la taxe sur les bureaux soit affecté à ces euh, recettes, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas de nouvelles, si je comprends bien, de nouvelles taxes créées par, par euh, l'État, euh, supportées par les entreprises. Tout, en ça est, tout ça est plutôt positif. Acceptons-en l'augure, car en réalité, ouais. depuis 2011, ouais. euh, qui paye, ce sont les entreprises, et uniquement les entreprises. Mmh. L'État n'a pas donné le milliard qu'il devait donner au mois de septembre, je vous rappelle la polémique qui avait eu lieu à ce, à ce sujet-là. Mmh. Euh, les collectivités locales n'ont pas encore commencé à abonder le budget, et donc, et les usagers, pour le moment, ne sont pas concernés. Mmh. Donc, pour le moment, le seul financeur qui respecte son engagement, ce sont les entreprises, bon, depuis 2011. Et nous avons une augmentation de 500 millions d'euros de taxes par an depuis 2011 pour financer le Grand Paris. Alors, nous ne nous en plaignons pas, puisque c'est un booster de croissance et ça va améliorer la vie des entreprises et des salariés. Simplement, il faut que chacun paye maintenant. L'État, les collectivités locales, c'est un pacte qui a été passé, un pacte des financeurs, il faut qu'il soit respecté. Alors, je répète ma question, a priori, l'ensemble de la taxe sur les bureaux sera affecté au Grand Paris, Absolument. primo, et secondo, il ne devrait pas y avoir de taxe, au moins jusqu'en 2020, le gouvernement s'y est engagé. Justement, Ça, j'imagine que ça doit vous satisfaire. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de taxe nouvelle. Nous ouais. sommes battus pour qu'il n'y ait pas de taxe nouvelle, et le gouvernement nous a entendus. Euh, simplement, sur la taxe sur les bureaux, puisque vous en parlez, elle a été augmentée d'environ 70% en 2011, donc un coup de massue énorme, mm -hmm. avec des départements qui ont vu une augmentation, comme les Yvelines ou Valdoise, de plus de 160% de cette taxe. Et deuxièmement, elle va être déplafonnée. Ça veut dire que le déplafonnement égale augmentation. Euh, déplafonnement, c'est le langage technocratique. Augmentation, c'est le langage des entreprises. Donc, on va avoir une nouvelle augmentation de cette taxe sur les bureaux locaux entrepôts, vraisemblablement à mmh. partir de 2014. Donc, tout n'est pas rose dans cette affaire. Alors, euh, tout n'est pas rose. Jérôme Dubu, est-ce qu'il faut que l'usager paye plus C'est ce qu'avancent certaines voix. C'est vrai que le ticket de métro et la carte orange ne sont pas trop chers à Paris, surtout avec la, la, la fin du zonage. Est-ce qu'il faut revenir là-dessus Est-ce qu'il faut une politique tarifaire plus dure euh, Ce qui, politiquement, pourrait avoir des conséquences et rendrait peut-être pas si populaire que ça, ce chantier du Grand Paris. Alors, il y a plusieurs constatations à faire. Le premier constat que nous faisons, c'est que le rapport Carrez, euh, qui avait été publié en 2010 pour, euh, évidemment, envisager le financement du Grand Paris... C'est ce qu'il préconisait. Préconisait... Mmh. Un équilibre entre l'usager, les collectivités locales, l'État et les entreprises. Nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Aujourd'hui, les entreprises financent 50% par l'intermédiaire du versement transport et du remboursement du pass Navigo. 50% des dépenses de fonctionnement des transports en commun en Ile-de-France. Les usagers en payent 30 et les collectivités locales payent la différence. Il n'y a pas une autre grande région euh, capitale qui euh, a un mode de financement des transports en commun aussi injuste vis-à-vis -vis des entreprises. Donc on arrive à une saturation. Mmh. Pour le moment, on arrive à financer l'investissement du Grand Paris, mais on n'a pas parlé du coût d'exploitation. Alors justement, est-ce que ce du coût, coût de fonctionnement, ce coût de fonctionnement sera important Ce qu'on sait déjà, et je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y aura moins de capacité hein, dans les réseaux, mais beaucoup de fréquences. Tout ça veut dire des frais de fonctionnement Alors, importants. Les frais de fonctionnement sont chiffrés, enfin nous, nous les avons ouais. chiffrés, avec des experts, à 1,6 milliard par an. Aujourd'hui, on ne parle absolument pas de ce 1,6 milliard. On a à peu près bouclé l'investissement, mais le fonctionnement n'est absolument pas financé. Donc qu'est-ce qui va se passer Il va falloir qu'une nouvelle fois, on fasse appel à la générosité des entreprises, entre guillemets. Et c'est la raison pour laquelle nous, nous avons demandé que nous ayons une bonne fois pour toutes des règles claires en matière de financement des transports, avec un Grenelle, ce qu'on appelait un Grenelle des transports en Ile-de-France, pour que chacun ait des règles claires, stables, lisibles, parce qu'on ne peut pas changer les règles, vous voyez bien ce qui s'est passé depuis 3-4 ans, mmh. tous les ans on a une taxe nouvelle, ça n'est plus possible. Alors, ça plus possible. Jérôme Dubu, faut-il ou fallait-il augmenter le PV de 17 à 35 euros, dont les recettes, le PV de stationnement, qui est relativement faible, c'est vrai, aujourd'hui en Ile-de-France, serait affecté dont les recettes seraient affectées au Grand Paris. Vous avez vu un peu euh, bah le, le, la pirouette hein, du, de, de, de Jean-Marc Ayrault une fois qu'il avait lancé la, 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 la patate chaude, disant que finalement les deux dossiers étaient distincts. 
Ce qui, évidemment, n'est pas tout à fait le cas. Vous, vous êtes favorable à une augmentation. Bah, écoutez, dans le plan de financement qui a été présenté publiquement par le Premier ministre, il y a des recettes euh, d'augmentation des amendes. Mmh. Mais je vous pose la question. Vous, vous êtes favorable ah bah Nous, nous pas. sommes tout à fait favorables. Ouais. Bien sûr, nous sommes tout à fait favorables. Parce que si on ne trouve pas ce financement, il va falloir en trouver un autre mmh. et il va inévitablement porter sur les entreprises. Donc non, mmh. stop. Voilà. Alors le Grand Paris, ce n'est pas... Que, le transport, que les transports, nous sommes bien d'accord, c'est aussi le logement. Est-ce que vous pensez que, avec en plus, il pourrait y avoir la création d'une nouvelle entité, enfin c'est un peu compliqué hein, en termes de gouvernance, la métropole de Paris qui serait responsable des politiques de logement, euh, est-ce que vous pensez que c'est de nature à créer ces fameux 70 000 logements et on connaît aujourd'hui la carence de logements malgré la conjoncture dans la région. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver avec ce grand pari Et donc ces gares qui seraient susceptibles hein, d'attirer euh, des, des, des îlots importants de logements La réponse est non. La réponse est non. La réponse est clairement non. Pourquoi ouais. Pour une simple raison, c'est que nous manquons de foncier. Le, la problématique du logement en Ile-de-France, elle est très basé sur le foncier. Oui, mais avec ces gares, il y aurait l'idée de, de libérer plus rapidement le, le foncier avoisinant. Oui, mais attendez, euh, d'abord... Avec des sont... contrats de développement. Euh, qui, qui dirige euh, oui. la politique urbaine de, de la commune C'est le maire. Mm. C'est lui qui délivre des permis de construire. Mm. Bon. Donc vous pouvez toujours dire, autour des gares, on va faire mm. des logements. C'est lui qui dirige. Bon, ça, c'est le premier point. Alors, il y a les contrats de développement territoriaux qui sont faits pour ça, justement, et qui sont organisés par l'État. Simplement, celui qui signe le permis de construire, aujourd'hui, c'est le maire. Donc, mmh. s'il ne veut pas signer, s'il ne veut pas développer du logement dans sa commune, il en a parfaitement le droit et l'autorisation. Première contrainte. Deuxième contrainte, une contrainte de foncier. Aujourd'hui, le schéma de développement de la région Île-de-France a euh, à la fois acté les 70 000 logements, c'est assez curieux d'avoir cette opposition dans le même document. Il a acté 70 000 logements par an jusqu'en 2030. Et puis, il a acté également la non-urbanisation d'un certain nombre de terrains. Donc, aujourd'hui, il manque environ 15 000 hectares à urbaniser pour faire 70 000 logements. C'est très clair. Donc, celui qui vous dit « je vais faire 70 000 logements », ne dit pas la vérité aujourd'hui. Bon, mais c'est vrai qu'on est aussi dans une logique de préservation, notamment des terres agricoles, et plus particulièrement, effectivement, dans le sud, à Saclay. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça coince sur le dossier du oui, mais transport vous, sur le plateau. Vous ne pouvez pas dire oui, deux le, choses le beurre et l'argent du beurre, oui. dans le même document, ça n'est pas possible. Oui. Alors, euh, bon, plus anecdotique, euh, non, parce que c'est totalement essentiel, mais peut-être que ça vous concerne moins, euh, vous, au MEDEF Île-de-France. Est-ce que ça peut régler une, une partie de la problématique de la crise des banlieues, avec euh, cette meilleure accessibilité des, des, des communes, oui, parfois on... les moins favorisées Si, ça nous concerne. Oui, parce que oui c'est a... vrai. On a concerne, beaucoup de jeunes dans mais... ces quartiers ouais. qui veulent devenir entrepreneurs. Ouais. Euh, moi, je suis frappé, justement. Mmh. On a lancé plusieurs mmh. initiatives, nos quartiers ont des talents, etc. Mmh. Et on voit que le potentiel entrepreneurial de l'île de France... Et que le transport est crucial. Absolument. Ouais. Il est dans ces quartiers. Mmh. Beaucoup de jeunes veulent créer leurs entreprises, etc. Et si le quartier est enclavé, ils n'y arriveront pas. Donc, je pense, à, par exemple, à clichy montfermier qui est un quartier complètement enclavé où il y a un potentiel de Mais développement... Mais qui, lui, sera prévu par le Grand Paris. Hein, absolument, la sera prévue, absolument. Ouais. Il y a un potentiel de développement des entreprises très considérable, comme dans toute la Seine-Saint-Denis, d'ailleurs, actuellement. Mmh. On va conclure. Alors, sur l'attractivité du Grand Paris, je regardais un peu les, les chiffres. Hein, euh, 120 000 emplois industriels perdus euh, en 15 ans, hein, aujourd'hui, en Ile-de-France, ce qu'on ne sait peut-être pas suffisamment. Et vous le disiez tout à l'heure, hein, en préambule de notre conversation, euh, une croissance très insuffisante. Tout à fait. On peut penser qu'on peut viser le double On peut avec donc euh, le, le, le Grand Paris, en quelque sorte. Euh, inquiet pour l'attractivité de la région Ile-de-France et du Grand Paris aujourd'hui ou pas Oui, parce oui. qu'on prend du retard. Bah, les transports en sont un très bon exemple. Mmh. Depuis 25 ans, il n'y a eu aucun investissement en matière de transport pour améliorer les infrastructures. Mais en même temps, nous avons un des meilleurs réseaux de transport urbain oui, au monde. Sauf que quand vous regardez ouais. euh, ce qui motive, Mais il y, oui. quand vous regardez oui. ce qui motive maintenant euh, les investisseurs étrangers, oui. les transports qui étaient effectivement la panacée et un de nos atouts forts par rapport à nos concurrents est devenu une faiblesse. De même que le logement qui est devenu une faiblesse. De même que euh, alors euh, la fiscalité, le code du travail, etc., qui sont euh, des faiblesses endémiques de la France, donc qui dépasse très largement l'attractivité la, de l'île de France, mais tout ça s'ajoute. Et donc, le Grand Paris, c'était absolument essentiel, et quand vous allez à l'étranger ou quand vous recevez des investisseurs étrangers, ce que nous faisons souvent, ils vous disent, oui, le Grand Paris, ça nous intéresse et on y croit. Alors, je, en, en vous écoutant, je me faisais quand même la réflexion, je revenais sur, dans ma tête sur le, le classement Eurostat, qui est quand même assez euh, négatif hein, sur la, la richesse des régions françaises, puisqu'il y a seulement Paris qui est dans absolument. les 20 
régions les plus riches d'Europe. De, de, hein. J'en revenais pas quand j'ai lu le, le classement. Alors, est-ce que ça, c'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide Est-ce que ça va creuser d'autant plus le, le différent, enfin, les, les différences entre Paris et puis euh, la province qui crée le moins de richesses ou pas le Grand Alors, Paris. Vous vous souvenez de Paris et des airs oui. français. Oui, voilà, on n'est plus là-dedans quand même. Il faut bien faire comprendre aux, aux gens, et nous, on, mmh. on le fait, on fait œuvre de pédagogie avec les MEDEF régionaux, qui nous disent Ah oui, mais alors le Grand Paris, c'est encore tout pour Paris, etc. Et oui. ah, c'est 35 milliards pour vous, alors que vous et en oui. avez déjà assez, vous créez de la richesse. Bon. Oui, sauf que euh, le Grand Paris, c'est un projet national. C'est même un projet à dimension européenne. Je vous ai dit tout à l'heure que quand nous faisions venir des chefs d'entreprise étrangers, des Chinois, des Qataris, euh, etc., ce qui les intéressait, c'était le Grand Paris. Bon, euh, alors, ils ne vont pas aller en Bretagne, dans le Limousin, en Alsace. Vous voyez, la concurrence n'est pas entre les régions françaises. La concurrence aujourd'hui, elle est européenne, voire mondiale. Donc, leur champ d'investissement, il n'est pas euh, résumé par un choix euh, franco-français ou hexagonal. Il est résumé par des choix européens, voire mondiaux. Donc, euh, le Grand Paris, il profite à la France. Il ne profite pas qu'à l'île de France. Alors, on va conclure, Jérôme Dubu, je le disais, hein, vous avez une double casquette, à la fois euh, au MEDEF Île-de-France et puis euh, à l'UMP. Pensez-vous que le Grand Paris sera un enjeu important des municipales en Île-de-France et plus particulièrement à Paris On sait que Bertrand Delanoé ne s'est pas battu furieusement, on dira, pour le, le, le Grand Paris. Alors, euh, est-ce que ce sera le cas d'Anne Hidalgo, par exemple, qui pourrait lui succéder à la tête de la mairie de Paris si elle était élue. Bon, d'une façon générale, comment voyez-vous la question du Grand Paris dans la, la municipale de 2014 bah, Ça sera un élément essentiel. Euh, alors ça peut paraître... Ça va peser. Oui, ça va peser. Ouais. Ça peut paraître loin des citoyens, parce que c'est quelque chose d'assez finalement ouais, technocratique, ouais. un peu ouais. bureaucratique, etc. On parle de strates euh, de collectivités locales, on, on parle de milliards d'euros, tout ouais. ça est loin des gens. En réalité, ça va être une question essentielle. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le maire de Paris est plutôt un maire roi-soleil. Qui que ce soit d'ailleurs, c'était Chirac euh, comme ça, mmh. c'était Delanoé était un peu comme ça également. Aujourd'hui, c'est fini. Il va falloir qu'il partage, qu'il partage son pouvoir avec les communes environnantes dans le cadre du Grand Paris ou de la métropolisation, mmh. et qu'il partage son pouvoir avec les maires d'arrondissement, qui sont 20, comme je vous le rappelle, et qui aujourd'hui n'ont aucun pouvoir. Donc on est au franchissement d'une nouvelle étape dans la répartition des pouvoirs au sein de la ville de Paris. Bon, au franchissement d'une nouvelle étape, ben rendez-vous déjà en voilà. 2014 et puis plus longuement en 2025-2030 pour donc la montée en puissance, enfin la fin en théorie la fin, hein, la du, livraison, de, de, ce fameux, la livraison de ce fameux Grand Paris, donc les 200 km supplémentaires, les 72 gares qui effectivement euh, seraient une petite révolution, nous sommes d'accord, pour l'organisation spatiale de la région. Merci d'avoir été Merci. notre invité sur Xerfi Canal, Jérôme Dubu, délégué général du Médafil de France. Merci. Merci.